不断向东乌地带调兵遣将，增派援军的俄军，现如今已经集结起了一支非常强大的战略集团，准备行动。这是否意味着新一轮对东乌战略进攻的即将开始？一起来看详细分析。哈喽，各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《灭家虎》，我是虎妞。当前，俄军正在厉兵秣马，积极的集结部队，一气发动下一场大型的进攻行动。东乌的顿巴斯地区将是俄乌双方未来争夺的主要战场。此前，俄罗斯陆军兵分四路，从乌克兰的北、东、南三方直插乌克兰腹地，但是没想到乌军的抵抗远比预期的顽强，加上西方大力援助了军火和情报支援。俄军大规模全面进攻的作战方式没有取得预想中的成功。除了南部地区俄军进展异常顺利之外，像顿巴斯、苏梅、哈尔科夫一线，俄军打的是非常的艰苦，尤其是基辅一线的俄军。从2月27号开始，俄军微集群实际上就已经推到基辅城郊附近。3月份，基辅俄军欧集群也绕过苏梅和切尔尼科夫两个军事重镇，占领基辅东郊附近。但是，随着乌军大量集结部队和俄军在巷战中持续不断的遭遇抵抗，再加上俄军的侧翼不稳，在三月底，俄军意图收缩部队撤回白俄境内，原先攻占基辅的军事目标被转换成解放顿巴斯。因此，从三月二十五号开始，俄军的微集群和欧集群同步开始向白俄境内进行快速机动后撤，而缺乏机动兵力的乌军只能眼睁睁地看着俄军快速撤离。连拦截的能力都没有。据悉，从基辅北部撤出的俄军部队分别是35 36 41集团军和其他独立部队。预计这些部队在4月1号撤离休整后，将被快速部署至东乌地区，准备俄军下一阶段解放顿巴斯地区军事行动。有了之前分兵的教训，此次俄军可谓是倾巢而出，将所有能部署的部队都全面集结在东乌地区。兵力集结可以说是前所未有。根据4月9号乌克兰战场的态势图可知，俄军在东乌地区部署了七个集团军和两个独立军的兵力，理论人员编制超过15万人，可以说是俄军最强大的一支重兵集团。在东乌地区东北区域，俄军将刚刚从基辅以北撤出的35集团军部署在此，还有重新得到补充的第六、第二十集团军，以及强大的第一近卫坦克集团军。此外，还有精锐的俄罗斯空降兵集群，这些部队有部分也是刚刚从基辅撤回来的部队。威迪威部队堪称是俄军的排头兵部队。在东乌东南部和马里乌波尔以西的地段，俄军也是部署了第五、八、五十八集团军和第一军和第二军。而且，英国军情六处的报告称，俄军已经针对下一阶段的军事行动，任命了总司令负责纵览全局。这些部队的新掌门人是亚历山大·德沃尔尼科夫大将。这位大将是共军着数的俄军大将，曾于2015年到2016年在叙利亚地区作战。在他任内，俄空天军的飞机出动了 9,000 多架次，从里海发射巡航导弹，摧毁了武装分子的200多个石油生产和加工设备， 4 0 0多个定居点和1万平方公里的叙利亚领土被解放。同时，德沃尔尼科夫大将率兵解除了 ISS 对克韦利斯空军基地的长期围困，后续还拿下了巴尔米拉，为2016年8月至2016年12月的阿勒颇战役胜利奠定基础。因此，他也被普京授予“俄罗斯英雄”称号和勋章。胡妞认为，在此前的军事行动中，俄军的多条战线均有各自的军事主官负责指挥。但是第二阶段，俄军将指挥权统一到德沃尔尼科夫大将领导下的司令部，这说明俄军加强了前线部队统筹和联合作战的能力。英媒对此评价称，他的作战风格将导致乌军战场形势进一步恶化。这一点，虎妞是深感认同的。现在这个局面，俄罗斯还是陆续的往东乌地区调兵，预计等后续第41 36和第二集团军的部队人员武器补充完毕后。东乌俄军将再迎来一支有力强援。现在，俄乌双方主要交战的地域在伊久姆方向南部和西南部地区，可以说此地是乌军腹背的命门。一旦丢失，东乌乌军主力部队的安全将受到严重影响。而且，现阶段俄军还没有全面进攻的，待全部部队集结完毕后，俄版大决战即将上演。
，一旦发起全面进攻，乌军能不能稳住都是个问题。主要是俄军已经收缩了他的力量，合兵一处，而且俄军相比乌军又是全军机械化的豪华配置，加上掌握制空权的全面加持，俄军的实力得到了相当程度的加强。因此，虎妞很不看好当前东乌地区乌军的处境。一旦开战，占据绝对优势的俄军很可能以及远超于乌军的机动性，从伊久姆和马里乌波尔以北地区南北对进，从而彻底分割包围东乌地区的乌军主力。而一旦包围圈形成，乌克兰政府事实上就已经宣告战败了。